всех приветствую. Сегодня мы идем на Рагенштайн Мюлле. В общем, мельница тут где-то на дождевом камне. Сегодня, кстати, как ни странно, собрались у меня два товарища вместе. Илья и Михаил. Тут, конечно, шли мы, там столько деревьев навалили. Надо было раньше камеру включить, что-то не подумал. Это вот зимой штормовые ветры были, понаваляло тут. Вот тут уже все повывозили, спилили. Что-то хотел выглянуть сюда, что тут. А ничего тут нету. Сегодня, правда, туман. Ну, видимость, в принципе, нормальная. Высоко. Довольно высоко. Что-то просто вон в сторону. Оттащили, понаваляли по сторонке. Тут мостик у нас вот. Переходы, тут какой-то канал. Там мы проходили еще глубже, траншея какая-то была. Так, и тут у нас знак висит. Нам чуть-чуть осталось. Или где? Где ты видел расстояние, Михаил? 156 метров чуть-чуть в общем мы уже почти подошли поприветствуйте народ там он смотри дерево с корнями как Фух, вывалило прям с корнями все там глина внизу Ты видал там кусочек чего кусок смысле а нет, не видел. Ну-ка. Сейчас вижу. Да, вижу. Вот. Ты хочешь ты бинок не посмотри? У меня такое впечатление, что там мост. Вот как тебя один не оторвало. А прикольно, слушай. Ч это? Ч это его? Я что-то тут вниз посмотрел, а это даже не увидел. Сейчас я приближу. Это как выглядит как такая пушистая ветка, блин. Ну странно, конечно. Ничего сказать не могу. Очень странно выглядит. Че в бинокль видишь? Ну пучок ты видишь, я понимаю. Да. Ладно, пошли дальше. Ну вот, Михаил. Выдвинул версию, что тут, скорее всего, туннель когда-то был. Возможно, тут накрыто было. Ну и название, как бы, да, как ты сказал, это Хелли, Хелли век. Хелли это пещера. Ну а век, дорога. Может быть, это как бы спрятана эта дорожка была какая-то, как пещерка сделана. Там проходили, ну не знаю, назад будем идти, может и мы их тоже увидим. Мы решили обратно идти немного по другой дорожке. Тут две дорожки сюда шло. Поэтому не знаю, по какой мы пойдем. В общем, тропинок очень много. Хорошо, хоть эти знаки есть. А если без знаков, тут вообще долго можно плутать, что-то найти. Довольно проблематично, скорее всего, будет. Потому что раз и тут опять дорожки расходятся, и причем направо пошла дорога, и налево две пошли дороги. И где у нас Мюли? Сейчас посмотрим. Так, вот этот. Тут смотри, когда тут еще дальше такой, как туннель такой глубокий, там вообще глубоко дальше видно. Очень глубоко. Там ущелья правей, смотри. По какой? Так, понятно. Значит, мы нам не та, не это, а значит третий вариант. Вот это, ну, понял. Ладно, идем мы дальше. Пока выключаю, будет что-то интересное, я буду включать. Ну тут вот, там мы сверху были. Я показывал немного вниз. 
тут скалы, ну, в общем-то, скалы тут повсюду виднеются. Там мы проходили тоже две скалы такие рядом. Как бы хребты такие, не хребты, блин, как холмы, да? Ну, высокие, острые, а на вершинах вот да, скалы песчаника. Вот, вот еще одна он выглядывает. Где-то мы уже подходим, где-то близко. Там еще вниз уходит у нас дорога. Люди там, смотрю, ну к этой к мельнице мы уже вон, я ее отсюда вижу, подходим. А дорога вон еще вниз туда уходит. Очень далеко, глубоко, прикольно. Ну, как-то все не было времени сюда сходить, а сегодня. Вообще я хотел еще раз ездить на эти разваленные скалы, как бы у меня отпуск. Но вот погода не позволила еще раз туда съездить, посмотреть все там внимательно, дойти до следующих скал, потом немного по скалам, немного их облазить, посмотреть, где что, как. Там наверху какая-то будочка, я смотрю, да? Где она? Вон что-то выглядывает, там какое-то сооружение. Какая-то беседка, что ли, непонятно. Ну, вот мы подошли к этой якобы мельнице. Понятно, что, скорее всего, это наводил. Но потом ты понимаешь, сколько тут воды должно литься, чтобы она, они работали, да? Во-первых. Во-вторых, да, и причем приличный. Это во-первых. Во-вторых, что они крутили, для чего вот эта силовая установка. Тут ничего нету. Как бы фотографии я смотрел когда-то, давненько. Ничего нету. Просто как понты. Ты знаешь, у меня такое чувство, это просто вот для туристов сделали. А получается, вот стой, там сверху, смотри, дорожка еще идет. Но мы сейчас сверх, вверх поднимемся. Вот с того, получается, грота или пещера, или что там, должна литься обильно вода. В 2014 году, да? Ну понятно, видно, что дерево, но свеженькое еще, не старенькое. Вот слева, смотри, тоже отверстие. Что-то гудит в Банкенбурге, да? А -а -а. Ну, короче, песчаник, а вода вот как раз нормально-то размывает. Тут должно быть размыто, а я вижу, тут просто все выдолблено, вырезано. Сейчас я еще при приближу, чтобы видно было. Вот где вроде как бы вода лилась, получается. Я думаю, это, знаешь, такое вот для туристов просто прибабахали. Скорее всего, так. В 1758 год, якобы. Якобы что-то тут было, что-то крутило, да? Но 18 век, да? Ладно, пойдем дальше. Вот тут как... Ну ладно, пойдем наверх, посмотрим. Тут мы все равно ничего не видим, как бы огорожено. Но я бы без проблем залез туда. Но просто... Куда? Я имею, я имею в виду в грот туда зайти бы. Ты ходил там? Что там внутри? Глубокие они? Просто грот, да? И вот который сделали, где как бы вода должна течь, просто грот, да? Это понты. Ну, как бы это сразу отсюда видно. Да, это понты сделаны. Ладно, фиг с ним. Посмотрели хоть, а то на фотографиях смотришь, это одно, как бы, а вот тут вот, смотри, канал такой, он продолбленный явно, а нафига, и он идет вот по всему. Квадратный, он еще есть, ничего. Но это для 
строить их вот для... Когда строили, деревья вставлять. Мовим. Мовим. Ну он канал неровный какой-то, непонятный. Нафига он там нужен? Когда, для чего делался? Короче, ладно. Сейчас мы наверх выберемся еще. Посмотрим сверху все это дело. Что там у нас? Тут у нас довольно глубоко тоже тропинка там проходит где-то внизу. А тут такая дорожка. Вот это вот я подозреваю, вот это все ногами вытоптали. Да? Хотя не факт. Да. Ну не факт. Может быть даже и что-то тут вырезано было. Потому что вот там на Регенштайн, вот этой в крепости, там я тоже такие каналы видел, знаешь. Они странные, они странные, они как прочерченные. Всякие разные причем. Там есть у меня ролик, я их показывал все это. Либо буду не, вообще непонятно, что к чему. Но тут тоже, по-моему, вырезано было. Нафига непонятно. Как бы с расширением, видишь? Воду собирать, ну воду откуда тут собирать-то? Тут... Да тут нет, откуда собирать ее. Я понял, но она должна откуда-то собираться, в какое место и площадь должна быть для сбора, а ее тут практически нет. Ну, проще с ручьев вон брать. А тут что? Ну типа. Вот отсюда она должна затекать, вода, да, туда, насквозь, типа. А ну, давай заглянем сюда. <coughs> так, что-то там написано, Миша, он почитать не хочет. А тут смотри, нет, ты говоришь не сквозной. Вот этот гротик сквозной, сквозной он, понимаешь? Может, не лазили, заделали его. Он сквозной, вон она маленькая дырочка. С половиной метров длина от этого туннеля. А во втором, а второй нет, второй не сквозной. Ну, может быть, просто не видно. Правая 20 метров, левая. Слушай, но все равно это понты, это не, не, это не вписывается, потому что там ниже намного, слева получается, оттуда вода не может сюда прийти. Да. Она, она наоборот. Да, ей же надо откуда-то сюда притекать. Хотя нет, там есть небольшой подъемчик вроде бы. Да, вот тут надо до угла дойти. Допустим, все равно откуда-то вода должна делиться. А я, а я так понимаю, ей тут не откуда литься просто. Мне кажется, там все равно где-то вот, это, вот этот холм, он уходит вниз. По-любому. Тут каких-то он типа. Может быть во время дождя сильного. Может. Да это. Да это пипец какой. Какой ливень, да, а тут все вниз пошло, понимаешь? Ага. Это, конечно, визуально вниз. Не факт, что это вниз, но я визуально вижу, что это вниз пошло. Поэтому... Ну ладно, дальше мы туда не пойдем, да, наверное? Ну это идет до самого вот этого парк-пляса. Да? А да, я там знаю Дорога этот парк пляса, а там и ничего... вот это идет и там заканчивается. А, та, а, а там ничего нету. Там неоткуда воде взяться. <смех> Ладно, пошли на обратно. Ну, короче, у нас сегодня трое, блин. И все мы пришли к одному мнению, что это, ну, просто понты. Короче, тут я хотел бы показать, но я, похоже, не смогу показать, да. Нет, отсюда не смогу, никаких следов воды там в помине нету. 
Там вот как я снизу показал, выдолблено, а следов воды там даже, даже ими и не пахнет. Поэтому мы однозначно все втроем пришли к мнению, что это было сооружено для привлечения туристов. Так, это для вас вот сюда, ребята, привлекли. Ну, всех нас, в смысле, чтобы мы сюда приперлись. Сделали фотографии в гугле, выложили. Чтобы и мы... кто увидел и сюда еще раз Да, ну, с одной стороны, это неплохо, что человек идет в лес, по горам тут погуляет. Это, конечно, здорово. Кто-то, может, в Рогенштайн зайдет в крепость, и там, ну, оплата такая была, не знаю, на сегодняшний день. Была такая чисто символическая, 3 евро была, сегодня, не знаю, мы, а у вас есть желание в Рогенштайн зайти, а, а что так, ну и я как бы в 4К снимаю, тогда в ХД снимаю, хотя у меня тогда ХД писало классно, в принципе, все там хорошо, четко все видно было, как бы у меня Немного другая цель, на другую горку подняться. Ну ладно, сейчас мы по ходу порешаем это дело. А что так? Блин, лечить надо коленки, вот ты даешь. Да, вот тут еще такое углубление есть. Ну, как бы расщелина такая, можно сказать, довольно глубоко. А на той стороне скалы немного выглядывают. И, в принципе, мы все равно вышли на ту же тропинку. Сейчас мы и покажем, кстати, вот эти завалы. Тут, кстати, у нас сегодня 10 марта. О, у меня же сегодня день рождения, представляете? Мне 57, что сегодня стукнул, я забыл. Сейчас случайно вспомнил, дату вспоминал и вспомнил. Не-не, лучше только с подарком. У нас он деревья, смотри. Я просто сказать, какого числа деревья, вон цветут уже некоторые, они белые. Да. И вспомнил, что 10 марта, а 10 марта. Да, и вон у нас завалы. Ну, сейчас мы туда поближе подойдем, покажем там вот эти зимние штормовые ветра наваляли. А, вот они, завалы пошли, вот этих зимних или осенних, я не помню, зимой, по-моему, были, да, у нас штормовые ветра. Понаваляло там, ну там вот, показывали, мы там поупиливали уже, повывезли. Ну, как бы тут, понятно, близко к городу, просто пипец. Вот этот сухач, сухач валяет только так. Завалы. О, спортсмены бегают. Вернее, спортсменки. Так, вот тут у нас одна ска скала выглядывает. Там спереди у нас еще одна скала выглядывает. И где-то мы тут еще видели. Сейчас покажем. Вот у нас спереди еще одна скала. Сейчас приближу. А вот тут с правее еще одна. Вот она. Парочку таких интересных. Брели, да, брели, брели по дебрям, выбрали, на что-то расчистили, тут раскопали, очистили какой-то остаточек. Все под землей. Смотри, даже тут эту веник, веник оставили. Даже веничком выметали, представляешь? Причем, ну, кладка такая, так себе, но тем не менее. Что-то тут выкладывали когда-то. Ну, может, для обороны, знаешь, что-то во время какой-нибудь 
какой-нибудь из мясорубок. Я не знаю, сейчас мы выберемся туда, тут уже интереснее будет. Потеряли мы тропинку, не, не вспомнили, вернее, мы же тут были уже. И наша задача была выйти сюда, где вот эта территория крепости Регенштайн заканчивается. И следующая территория, она не обслуживается. То есть, ну, по причине, скорее всего, дороги звездны и так далее, ее вот эту часть правую. Сейчас не это самое. Нифига с ней не делают. Но тут скалы. Я не знаю, мы сейчас посмотрим. Вот на кирку это похоже, нет? Поближе подойдем. Ты представляешь, сколько тут метров обрезано? Как бы... Вроде напоминает кирку, да? Но я вот себе пытаюсь представить, как это могло бы быть. Блин, сейчас сложно сказать. Во всех направлениях вот эти вот риски. Но, но несмотря на то, что это песчаник, где-то я вижу слишком длинные они. То есть киркой на такую глубину ты рубануть не можешь, да? Слушай, ну где-то по 20 сантиметров я вижу риски, да? По 30. Ты киркой никогда так глубоко не рубанешь. Песчаник, да пофиг. Песчаник тоже ты по кусочкам будешь откалывать. Что? Ага. Кому что, блин? А с этой... Ну, вообще-то с собой. Ну, и тут много где выглядит так. Вон тот уголок как срезанный. Причем вот ровный угол такой. Ладно, я подойду поближе все-таки. Недалеко. Недалеко. Ну, очень ровный. Ну тут ладно, вот справа я вижу, тут сейчас по следам уже они слишком старые, уже не понять нифига. Левая вообще как сколото, ровно. Или как будто даже чем-то подмазано было тут, какой-то слой странный. Слой идет. Это что, типа штукатурка была или что, сейчас я приближу, чтобы вы тоже могли увидеть вот этот вот слой. Вот он. Оно идет не толстым слоем. Как будто когда-то было это замазано. Ха. Интересно. Ладно, пойдем мы дальше. Так. Тут все. Пойдем. Следующий кусок посмотрим еще внимательно. Тут тоже как-то довольно ровно срезанный вот этот кусок. Ну ладно, тут вроде как бы долбили. Вроде следы похожи. И вот тут как раз они короткие следы, да? Ну ладно, вот тут можно согласиться еще. А там вот где, где-то по 20-30 сантиметров, ну это просто нереально. И вот там, нет, нам надо вниз. Да. Как вот закругленный вот так, как будто как вот... Фреза вот так вот шла, вот так смотри, закруглённая. Да, да, как будто машины тут выбрали. Я вот о том же. Она и закруглённая такая, интересно. Есть такое дело. Сейчас мы вот туда ниже спустимся, там где-то, я помню, еще было. Потом туда дальше пройдемся. Мне вообще вот туда надо, где этот остаток вот этого. Там, там я показывал все вроде ходил да ладно пошли дальше тут мы не спрыгнем высоковато такая глыбина огромная очень огромная ну сдалека конечно она может показаться маленькой сейчас приближу но она очень огромная и не падает не скатывается а склон очень крутой ну там скала везде кругом сейчас мы еще сюда пройдем 
немного. И там еще вроде где-то что-то как напоминало обрезку. Вообще мне кусочек свинца надо было старинного. Где-то я там видел, хочу кусочек взять для сравнения. В принципе, я туда и иду. Это уже просто по ходу показываю так. Все равно идем. Почему бы еще раз не показать? Может, кто-то не видел. Вот эта территория вообще была тоже принадлежала сюда, вот к этой крепости. Тут можно было ходить. Вот там я покажу дальше такой туннель есть. Но потом, может быть, из-за того, что слишком дорого большую территорию обслуживать, ее сильно подсократили. И то этот туннель закрыли, тут эти все заборчики уже поубирали. Ну, где-то там дальше я покажу, что-то осталось, еще какие-то остатки. Вот тут, кстати, вот смотри, вот этот склон, да? А тоже следы плохо видно, да? Вот там единственное хорошо, наверное, следы, то, что мы прошли, было видно. Сейчас вот фиговенько видать. Вот этот вот проход, тут был проход когда-то, но потом сократили территорию крепости. Да, и вот эта платная территория, она сократилась сильно. Вот этот проход вообще был когда-то, потому что сейчас мы дальше пойдем, но тут я вижу только под вот эти, которые по этим следам, я вижу, они короткие. Да? да, тут вот как бы похоже, там зубила, кирка, что-то там такое. А где вот длинные, это не понятненько, конечно. Сейчас мы вдоль стены вот тут пройдемся. Ну, в описании я оставлю там, наверное поищу эти ролики, которые я уже показывал тут, эту территорию, где платную, я ее довольно подробно прошел, показал, в ХД качестве, ну там качество нормальное было, все тогда хорошо писало в ХД, это телефон Samsung, которая, Galaxy, которая, потом что-то сдохло. Так, а где? А, вон тропинка, все, я вижу. Сейчас пойдем дальше. Я сейчас покажу немного, вот так приближу, о чем я говорю, что там ссылки оставлю на что. Вот эта территория, там целая куча огромных гротов. Там непонятная башня какая-то заваленная. Ну, то есть ее внутри всю завалили. Наглухо, колодец. Я находил в интернете, не помню, сейчас брать не буду, сколько метров, но очень глубокий. И, в общем, он закрытый тоже почему-то. Не знаю, с каких, как, по какой причине его закрыли. Но очень глубокий и закрытый. Ну, кому интересно, в Гугле можете поискать Регенштайн. Там, думаю, можно найти глубину колодца, где-то я там находил. Я как-то делал ролик, мне просто это заинтриговало. Как так вот? Люди как рыли колодцы? Есть по 200 метров колодцы, представляете? Там. То есть на горе, откуда они знали, как они замок строили? То есть откуда знали вообще, что до воды докопаются? Такой вопрос у меня возникал. Так, нам, наверное, наверх или куда? Да, наверх, наверное. Вот тут нет, нам надо наверх подняться. Мы вдоль вот этой крепости сейчас пройдем туда дальше. Песчание кругом. Да, нам надо вдоль. Тут мы старые заборы где-то еще должны увидеть, что, которые нам говорят, что эта территория гораздо больше была. Ну, там, кстати, лестницы остались еще оцинкованы. Оцинкованного железа. Да, вот мы вдох к ней выходим, к этой крепости. Тут, по-моему, тоже она обрезана. 
Ну, в смысле скала. Да. Она очень ровно срезана. Так. И вот эта территория тоже принадлежала к этой крепости. Тут ходить можно было. А потом вот позакрывали вот такими заборами, все погородили. Проходы все закрыли. Наверное, обслуживают больше, большую территорию. Дорого. А я не помню. Что-то я там ходил, смотрел. Не помню уже, что за будка. Ну, новодельная явно. Там, кстати, ступеньки есть для великанов. Ну, вот так вот все. Тут срезана скала просто. Тут такой вот своего рода. Ну, как бы мы тоже по высоте идем. Ну, можно сказать, что тут первый рубеж обороны был. Там второй рубеж обороны. Можно и так, конечно, сказать. А, вот они, заборчики-то пошли. Я же говорю, где-то старые заборы были, которые показывали, что эта территория гораздо больше была. Ну, это не забор, вот тут еще ходить можно было когда-то. Потом территорию сократили. Обслуживать-то дорого, явно. Хотя народ сюда ходит, особенно в хорошую погоду, просто толпами, пачками. Ну, высота, вот кто, Мишань, ты подойди, ты почти 2 метра, блин, к этой скале. Вот, куда-нибудь туда чтобы понятно было какая высота ну вот если сама скала где-то ну метров пять минимум а, до камней а там она в принципе тоже скала идет еще выше ну, просто там камни еще наложили в принципе это... Ну тут вроде как сколото, что ли, так таким полукругом. Я бы не сказал, что это прям след. Ну. Вот там вон у тебя лестница оцинкованная. Да, вон там дальше оцинкованные лестницы вот, пошли. Да, вот это, вот это. Внизу, да, где мы были там. Ну сейчас его, смотри, листвы нету, его хорошо видно где. Где мы там были, вот эти гротики, там песчаник такой светлый, он мягкий, рыхлый, и там гроты. Вот там мы тоже ходили, тоже это я показывал где-то, где-то есть это дело. Тут мы тоже все обходили, в принципе, ну, он все ограждение, видишь, все со временем все попереломались тут никто не ходит территория не обслуживается все короче сократили территорию и там след песчаники интересный такой вот но вот тут вот следы смотри они реально такие как вот нормально если мы сейчас начнем колотить что-то подобное и оставим а вот такие которые я вначале показал там по 20-30 сантиметров Хрен ты чем сделаешь, я думаю. А, вот эта прорезь идет. Она тут, э, я не знаю для чего, но она тут так далеко идет, повсюду. По, по кругу, по-моему, она шла вот так. Я сейчас точно не помню. Там по низу идет вот эта прорезь. Я ходил, смотрел, вот там по низу где-то она идет. Вот он, этот подстаментик, дошли мы до него все-таки. В принципе, я сюда и хотел дойти. К сожалению, пейзаж не могу показать сегодня. Все в тумане, ничего практически не видно. Да, вот такая глыба с песчаника. Прямоугольная. Когда-то тут что-то было. Одну скобу вырвали, тут что-то прикручено было. Похоже, латуневая, что ли, болт. Да, ладно, все выключаем. Что там правда? 1855. Ну, ты знаешь, песчаники, я сейчас на, на могу нарисовать что угодно. Вот он, жгли здесь что-то. Нет. А? 
Это не соло, сторона не солнечная, сторона это северная. Мы тут тоже посрезали что-то, что-то, что-то было здесь явно. И вот это это свинец. О, ну, блин, теперь надо с другой стороны его показать, чтобы видно было, что это свинец. Ну, вот эта технология свинцом заливали. Хорошо видно, что это свинец именно. Так, там, там один, я смотрю, колышек, вот, в смысле, все остальные повыдирали, да? А интересно, что их повыдирали, для металла или как? Металл по посмотреть какой? Опять же, каких годов, да? И вот если, если посмотреть на металл, то он как бы не очень-то это... Сожрала его mm -hmm. коррозия, да? да? Обычно да. Он будет, уже да. На открытом воздухе. А это даже блестит еще. Можно сказать, ржавчина блестящая. С двух сторон, да? С той, ну, с той стороны. Здесь тоже вытащили. А где-то где ты увидел. А, вот он. Ага. Ну, этот плохо видно. Совсем чуть-чуть. Так, ладно, хорошо. Так, а, каналы? Каналы, да, вот эти вот про прорезанные. Ну, понятно. То ли сюда, может, бревна втыкали, знаешь. Как ограждение делали. Ну, ну там внизу я смотрел, оно похоже напоминает, как будто это. Тут, если вот я не вижу, чтобы такого напоминало. Внизу вроде каким-то как машиной, что ли, вырезаны. Здесь вроде как выдолблены. Много каналов повсюду. Вон там внизу ровненько все так тоже выдолблено и туда идет по кругу. О, может, даже не знаю, что предположить, если бревна сюда втыкать, такого диаметра, допустим, как ограждение делать. Ну, вполне возможно, хотя, ну, вот тут никак не воткнешь с краю. Не знаю, если только тут камни были еще когда-то, или привязывались к другим бревнам. И вот там внизу идет, тут идет, все так изрезано, много где. Прослойки вот этого твердого тут есть, который уже явно песчаником не назовешь, но явно не песчаник, может... Но пипец он какой очень твердый. Так, ладно, пойдем мы, наверное, обратно потихоньку, да, Мишань? Где-то вот от вот внизу я что-то помню, видел. Сейчас спущусь туда, посмотрю. А у меня как раз батарейка заканчивается, надо поменять. А тут, посмотрите, как ровненько срезано. Очень ровно. Ну, в принципе, как бы понятно, что это возможно. Но все равно очень сложно. Тем более, если метров так 5-6. Так, что мы тут еще хотели? Пол. Ну ладно, пол, понятно. Основание, в смысле. Там следов нету, ни от кирки, ни от чего. Возможно, там стоптали ногами, шоркали все. Хотя местами где-то вон просматриваются следы. Где-то просматриваются. Ладно, пойдем, не знаю, до ступени великанов мы не дойдем, я, наверное, лучше ролик оставлю, ссылку в описании, посмотрите, там показывала ступени огромные, и там где-то кусочек даже для людей уже как бы сделанный сбоку, маленький. Вот там территория уже вот этого, этой крепости так отсюда вот кстати можно хорошо показать ее еще разок ну а кому интересно все посмотреть по ссылке перейдете там посмотрите 
вот эти вот все гротики там наверх я забирался все там вокруг обошел все что можно все что где ходил все там показал так а мы наверное сейчас вниз посмотрим и наверное туда даже не будем идти да ко входу не не пойдем мишаня ты какую-то тропинку выбрал вообще блин очень крутую на видео точно это да да уже устал да вот ты лентяй блин я думал я только лентяй оказывается ты еще ленивый меня но кстати тут я ходил там где-то ролики тоже есть я не помню мы с собой ходили я один ходил один ходил я когда я там показывал вот этот песчаник он прорезан и вот есть на сегодняшний день асфальт режет такая ну наподобие цепная цепная да такая асфальт режет и там вот такие очень ровные следы были песчаник он прорезанный прям ну да здесь пойдем мы заодно узнаем куда эта тропинка уходит и вот на его на этих скалах наверху чем вот так, так можно было прорезать вот тут я ходил где-то там показывал наверху По-моему, есть, есть по-моему, чуть больше, но не очень они большие. Вот, мы пошли обратно уже по ущелью, обратно. И тут как бы справа, слева скалы такие. Вот там где-то я наверху ходил, и там вот эти срезы идеально ровные, прорезанные чем-то или пропиленные, как сказать, даже не знаю. Ну, по масштабам, во-первых, там высота, доступ, э, вроде и залезть-то нечем, но срезы-то есть. Еще до этого, после Кёнигштайна, когда-то я там в Кёнигштайне находил э, следы от дисковых пил, там диаметры метров примерно 8-10, на высоте там, на мосту Бастай примерно метров 200 высота. Представьте на такой высоте, чем могли резать. Я еще там прикололся, говорю, ну, наверное, какой-то летательный аппарат был. Чем-то он так раз и тут подлетел и шоркнул. На Кёнигштайне тоже очень высоко. Такой же срез я там находил. И там углами все срезано. Ну и вообще, когда с Google карты смотрел, там просматривается четко прям какой-то гигантский карьер тут тоже есть следы где-то вот ходим смотрим и как бы в какой-то момент все равно какая-то картинка немного складывается но она в основном такая фантастическая у нас картинка получается потому что даже на сегодняшний день ничего подобного как бы на таких высотах скал чем-то такими диаметрами резать Такими там вот я находил очень длинные прорези, глубокие. Чем это могли резать, совсем непонятно. Но только остается одна версия у меня. Это когда-то тут приезжали, прилетали, тут строили, резали, брали, что хотели. Потом уезжали или улетали. Кто-то, может, оставался. И, в общем, как-то так. И потом же всем понятно, что уже... Я надеюсь, что многим понятно, сказал всем понятно, многим понятно, что вот ни одна цивилизация, мы как бы, фиг его знает даже какая уже цивилизация тут живем. Ну, похоже, по сравнению с предыдущими, то, что вот если посмотреть там даже по архитектуре, по обработке гранита там и прочее, то наша цивилизация не очень развитая такая потому что с такими камнями в таких масштабах не может работать да сейчас у нас я так и называю наша цивилизация это железобетонная цивилизация там работали где-то кто с гранитом да вообще вот технологии даже похожие смотришь только с разными камнями а технологии похожие там допустим в европе или смотришь там в турции там этот мрамор там такие блоки 
просто это что-то с чем-то идеально ровные, идеальные стыки без зазоров это ну, что-то с чем-то тут конечно сейчас такие вещи сложно найти вот Кёнигштайн я там ходил там вот эти блоки тоже не маленькие ну как бы человеку под силу вроде но все равно они слишком здоровы и тяжело очень работать а там вроде 18 век и как бы ну, вот, песчаник углы э, сработали сюда, ну как время их съело и они взяли их подмазали и сейчас на сегодняшний день там тяжело ходит я вот в двадцатом году ходил смотрел и там где-то местами можно просмотреть что тоже они просто э, без раствора лежат камни друг на друге а потом со временем эти э, о смотри там какое-то как, налево какие-то скалы опять я вижу интересные а тут мы не ходили кстати ни разу мы идем по новой тропинке, друзья, так что, если где-то мы что-то я там показал уже то, что э, показывал это, ладно. А вот тут мы ни разу не ходили. Я всегда, ну, часто стараюсь, когда есть возможность <coughs> выбрать какую-нибудь новую тропинку, и чтобы поменьше было повторений. Ну, не всегда это получается, конечно. Вот, сюда чуть-чуть, <coughs> да что ты... <coughs> Что-то в горло попало, першит. Вот, а да, налево чуть-чуть вот к этим скалам подойдем, посмотрим поближе. Как-то сдалека они интересно смотрятся. Поближе посмотрим. А ты, слушай, туда тропинка дальше уходит, и там все скала. Ну, по какой-то мы шли, а по какой я теперь уже не помню. Может быть, вот по этой мы с Михаилом как-то гуляли тоже тут. Возможно, по этой вернулись. Ну ты. Ну что, слоистый, слоистый песчаник такими немножко напоминающие блоки. Ну, вроде как бы и не блоки в то же время. Где-то, кстати, он коричневый такой. Я даже сейчас не поленюсь, подойду. Правда, у меня не зубило нифига нету с собой сегодня. Но ножичек он у меня в этой сумке, где видеокамера. И все для него. Это что вот такое, как слой. Сейчас я его раз чик-чик разложу. А причем он ровный. Ага, фиг его ковырнешь, походу. Нет. Этот песчаник я не могу ковырнуть, а этот я понимаю ковырну. Да, этот нормальный песчаник. Вот забуривается нож. А этот фиг. Мертво стоит. То же самое давление. Как будто этот слой отвалился, что ли, со временем. Ну, причем он коричневый. И он повсюду видно его. Вот. По всей этой стене. Ну, если можно это назвать стеной. Или что это было тут? Ну, где-то, ладно, такими. Ну, прикольно, конечно. Такими ямочками все вот это вот. Как гладенькие такие, ровненькие. Кто тут нарыл, блин? Это, ну, я бы сказал, нифига себе. Он тоже не мягкий песчаник, понимаете? Вот я пытаюсь с него забуриться, смотрите. Едва-едва чуть-чуть нож забурил. Он очень твердый. Вот. Офигеть. Прикольно. Не хочу ломать, красиво так смотрится. Не хочется ломать ничего пускай так будет но вот этот конечно да коричневый вообще какой-то твердый что-то очень кого-то железо туда добавили прикольно так пойдем и дальше хорошая дискуссия идут друзья дискутируют на разные темы такой небольшая ну наподобие что-то спора Каждый свои версии рассказывает, как, что и почему. Ну, в общем-то, понятно, что мы на сегодняшний день много чего не знаем, не понимаем. В общем, тут тропинок, я вам скажу. Еще сюда уходит одна, куда-то пошла. Ну, по какой-то мы один раз с Михаилом тут выходили, по какой-то из тропинок, по какой, не знаю. Так, это получается, эта тропинка надо запомнить. 
может быть по этой. А может мы, Михаил, с тобой по этой тропинке вышли в прошлый раз, да? Так, получается уже три тут тропинки, да? Получается? Не, паркляц правильно показывает, мы сейчас дойдем, не переживайте. Я просто показываю, сколько тут еще тропинок. Вот еще тропинка, а туда, да, туда вот вроде тоже мало натоптано, но что-то есть тоже. В общем, ладно, потом разберемся. Так, все, пейзаж я не могу показать дальше, в принципе, нечего показывать особо. На этом, пожалуй, все. Если не жалко, ставьте лайк, дизлайк. Если не тяжело, напишите комментарий. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Всем пока. Наша прогулка на этом закончилась.
Если есть пол. 